Всем привет, дорогие друзья! Совсем скоро в Lineage 2 Essence открываются новые сервера. На них будет присутствовать новая попа система все будут в равном шмоте, а также онлайн игроков будет зашкваливать. В целом, любое открытие это весело, фаново и увлекательно. Но думаю, что вас заинтересовали именно изменения в попа системе Поэтому перед основной частью ролика немного расскажу про них. Теперь в зонах РБ босса не будет штрафа за убийство игроков и резаться можно будет бесплатно. Это в корне поменяет ход сражений и интерес у игроков. Я думаю, что многим надоело переплачивать деньги за то, чтобы просто поиграть в игру. Так что я уверен, что это приведет больше игроков в Бигвар и сделает сражения более массовыми. Из-за этого, в свою очередь, советую уже сейчас создать аккаунт по ссылке в описании, чтобы исполнять все те эмоции, которые игроки получают на старте. При регистрации по ней вы получите крутые бонусы для облегчения прокачки. Но ну, а еще одним из крутых развлечений в игре будет Олимпиада 3 на 3. Многие играющие люди понимают, что в текущих реалиях скилл практически не решает. Тут нужно надеяться на рандом и чтобы он вам подкинул сильных тиммейтов и, главное, слабых противников. Так как разница в шмоте может быть огромной, будет обидно проигрывать менее опытным противникам, потому что им просто подарит победу шейки. На новых же серверах все будут в одинаковом шмоте, и поэтому сражающихся игроков за звание героя будет гораздо больше. А главное, что до появления первых акций исход битвы будет решать именно руки. Так что давайте разберемся, за какие классы будет легче всего взять геройство и почему. И сразу же хочется отметить, что персонажи в нашем топе не будут находиться в мете. Но вот правда и совсем слабыми их назвать тоже нельзя. Как я и говорил ранее, победу принесут грамотное прожатие кнопок и понимание игры. Ну а чтобы избежать конкуренции, мы выбираем классы, которые не очень популярны в текущее время. И вот здесь новые игроки, наверное, подумают, и в чем смысл играть на слабом персонаже. А весь прикол в том, что помимо уважения со стороны других и красивого внешнего вида, вы получите вниз герой с проточкой на плюс 9 на неделю. А он, как вы понимаете, крайне необходим некоторым классам, особенно которые атакуются скиллами. И причем под эту категорию сейчас подходит абсолютно все. С этим главным убором получится встать в локацию выше, закрыть один слот на какое-то время и самое главное вырваться по прокачке. В дальнейшем после достижения 90 уровня вы сможете сделать смену персонажа в желаемую профессию. Но игроки, которые не стремятся стать топом, получат много фана и у них появится спортивный интерес вписать свое имя в историю сервера. Заглянув в топ одного из серверов, я был просто шокирован. В рейтинге некоторых классов присутствует максимум три персонажа, а где-то и вовсе был только один или вообще никого. И разве это можно назвать конкуренцией? Другое дело метовые классы. Минимум по 10-15 игроков, которые вовсю борются за звание лучшего в своей профессии. Всадник Авангарда это первый класс, на котором игроки получат меньше сопротивлений и сэкономят нервы, чтобы получить хиро венец. Лично мне кажется, что в скором времени он получит реворк, так как это единственная профессия, которая не приглянулась игрокам с момента его релиза. Да, они имеют пауэр скиллов, как у ножей. Да, он хорош в ПВП. И более того, он не требователен к обязательно покупке книги на 4 звезды. Но он не имеет лимитов, как остальные зеленые братья. Его урон хорош только по соло таргету, и в прокачке он далеко не первый. Но вот наличие плюс 9 венца может раскрыть его и в бигваре, и в прокачке. По триггерам в ПВП он будет наносить много урона, что позволит подраться за спот с другими игроками. А еще это единственный класс, который не похож на других. Его особенность в том, что он единственный сходу передвигается на питомцы, поэтому звание героя на нем можно расценивать как что-то реально особенное. Гном Мастер тоже остался без особого внимания среди игроков, да и он тоже не получал реворк уже долгое время. Единственная его фишка – это трансформа на 4 звезды, которая, кстати, больше не превращает его в голема, но все так же дает ему большое количество здоровья и повышает ДПС. Из плюсов можно выделить наличие скиллов контроля, что позволит его быть более полезным в сражении. Если на старте новых серверов ведут ивент с книгой на 4 звезды, как это было на Еве, то считайте, что геройство у вас в кармане, особенно если вы играете на крафте. Просто вдумайтесь, пока враги будут сносить ваши 65-80 тысяч хп, вы справитесь даже один с тремя. А представьте, если вы подключите сюда милицию, вы будете просто неубиваемы. Если же ивента не будет, то крафтер и так не популярный класс, и взять геройство скорее всего можно будет даже с одной победой. Да если вам даже и выпадет книга на 4 звезды, то скорее всего стоит реролиться. Как ни крути, метовый класс книга на 4 звезды будет явно сильнее, нежели герой гном. В общем, если вам приглянулся гном и вы хотите взять хера ради галочки, то почему бы не стартануть именно на крафте? Ведь маленькая конкуренция и полезность класса в небольших сражениях будут только на руку в этом достижении. Глаз судьбы тоже попал в наш ролик, но лично я немного удивлен его здесь увидеть. Хоть персонаж не в мете, но ведь у него много противных умений, которые явно несут импакт на Олимпе. Даже если варк не нанесет много урона, то может контролить на долгое время. Опять-таки советовал бы его выбирать только если вы хотите взять хера венец, и потом сделать смену класса на 90 плюс уровня, например, в мага. Тут у вас и снаряжение будет одинаково, и потратиться придется немного и только на скиллы. Я думаю, что это идеальный вариант для любителей колдунов. 
Владыка Теней в текущей мете тоже совсем не популярный персонаж, и лично мне было бы логичнее увидеть его в реворке вместо коня. Это единственный из призывателей, который не имеет БТМа, и соответственно почти всегда ходит с пустой маной. Тем не менее, основным плюсом суммонеров является передача 55% урона на слугу. А чтобы вы понимали, питомец всегда имеет наибольшие показатели, нежели у хозяина, за счет его бафов. И наверное этот персонаж самый легкой тактикой. Отправляем питомца в бой, а сами хилимся. Сюда же можно отнести кота с некром, но они чуть более популярны из-за того, что они имеют скилл на реген маны. Повелитель бури это сильнейший класс на версии Legacy, но вот версии Essence и Project Evo на нем почти никто не играет. Маги это одни из интереснейших персонажей в игре. Они помимо красивой анимации имеют еще и большой урон. Но вот выживаемость УСХ была всегда самой маленькой среди остальных носителей робы. Но сюда на помощь всем волшебникам приходит щит, поглощающий урон, и который снижает ману вместо здоровья от полученного урона. Но как бы Анту не было, единственный сильный маг, заточенный под ПВП, это магистр магии. А с учетом его высокой популярности и большой ПВП активности на сервере, легкое геройство вы получите только на СХ или на Сорке, который, кстати, почти ничем не отличается от Повелителя Бури. А так, считай, на маге поиграл и геройство взял. Среди призрачных охотников не было ни единого игрока, который хотел бы побороться за звание героя, когда я просматривал рейтинги. И это меня просто вело ступор, ведь плюс девятый венец, на халяву. Просто проведи бой, получи победу и забери геройство. Но сто процентов кто-то на них доиграет. Так улучши свою прокачку и сделай для себя скрин, ну, потом покажешь внукам. Если что, призрачный охотник это дагер, который обладает наивысшим уроном по соло таргету. Так что мало того, что вам выдадут хиро венец, так вы еще и получите много удовольствия от игры на АВ. Если вы соло игрок, который не против погонгать на спотах, то выбиваем триггеры, заходим за спину и сносим фул хп оппоненту. То же самое касается и Странника Ветра. Персонажи и мобов вы все так же будете шотать с венцом, но вот выживаемость у него будет больше за счет дополнительного умения на увороты и подхила снимающего дебафы. И в текущих реалиях иногда полезнее потерять немного урона в пользу выживаемости. А Амантиристов в свою очередь советовал выбрать только если будет сильная конкуренция на эльфах. У него меньше урона, меньше выживаемости и поэтому приоритетнее было бы взять первых двух. Но в целом какого даггера выбрать решать именно вам. Среди луков Хав приглянулся игрокам меньше всего. И даже несмотря на реворк лучников, он все еще не приоритете на выбор. Но вот только для взятия геройства разве это так важно? Да и в целом сильное различие у представителей этой специализации начинается только после получения трансформа на 4 звезды. В остальном все лучники почти одинаковые. Но если у вас все же имеется книга на 4 звезды, то изучив ее на светлом луке, вы будете самым эффективным в ПВЕ среди этой профессии. А вот темный, в свою очередь, станет сильнейшим стрелком в ПВП за счет игнорирования защитных обилок. Рыцарь Ада это единственный танк, которого не любят игроки. И его не реворкнули, так еще и забрали пантеру. И на самом деле даже не хочется нахваливать этот класс и искать сильные стороны. Если хотите закрыть галочку в виде взятого геройства, то берите его. В остальном любителям танков советую присмотреться к ТК или ШК. Правда тут нужно быть готовым встретиться с большой конкуренцией. Хромовники Евы и Шилин сейчас разносят абсолютно всех. Большой урон, большая выживаемость и высокая мобильность. А минус это вообще у них есть? И это очень удивительно, но как показывает практика, их очень мало. Я думаю, что в имбовости их смогут превзойти только коневоды. И то не факт. Но уже узнаем 4 декабря. Ну и последний класс – это полководец. Ранее персонаж с легкостью расправлялся с мобами, был хорош в ПВП и быстро качался за счет агро и массовых способностей. Сейчас же порезали агро и даже фанаты профессии забили на взятие геройства за него. Поэтому во время скролла рейтинга я не обнаружил ни одного представителя этой специализации. Может быть, конечно же, агро когда-нибудь вернут, но тогда он будет использоваться как твин. Так что, скорее всего, даже в этом случае у вас конкуренции не будет. Вот такой список классов для получения легкого геройства получился. Обязательно напишите в комментариях, кто пригнулся вам больше всего и будет ли вы сражаться с геройством и участвовать в Бигваре. Напомню, что старт новых серваков и установка обновлений с Коневодом и Аватаром уже 4 декабря. Так что не забудь зарегистрироваться по ссылке в описании и забрать свои бонусы для старта. Ну а с вами как всегда был Вайт. Всем спасибо за просмотр, пока-пока.